こんな時もありますよああ嘘えー、っえっ終わったらツーリーですよねよ何これ読み切ったはずおじさんはあれあれあれれコナンくんが出てきた将棋ボツ6級10分切りやっていきたいと思います対戦相手の強さはかなり強めでございます今日ちょっと AI で新しい戦型といいますかいろいろ試しててでウォーズの方でもしてるんですけどちょっとあんまうまくいかなくてでもうーん羽生善治さんの本でおっしゃってた新しいことに挑戦してもう最新系のことをいかに勉強するかってことが勉強ですからちょっと新しい取り組みをしてるんであなたが後手です、まあ、そこのところが対局開始、まあ、後手でも先手でも一応狙う手はあるんででここでああ三間飛車ですか四間飛車か。試験飛車の時にどういう対応をするかっていうのはちょっとまだ勉強不足なんですけどあ逃げていくわけですね。ってことは組めるんですよね。さあその答えは村田システムでございます。まあ相手の駒組がだいぶ進んでるんで正直この場合だとまあ B 面もう相手は美濃に囲っちゃったんで。なんかもっと早く攻めるべきだったような気がしておりますえーと銀でちょっと攻めていきながら棒銀っぽい形でして戦っていく感じですねうーん角道はもう開けましょうかなんでもらったシステムやねんって話なんですけどあの将棋世界の本で増田構造賞ってのがあるんですけどえーとどうしようかな一応キャニキャニっときますからどうせ持久戦になるんで。で増田構造賞第30回の増田構造賞は伊藤匠さんの自称儀だったんですよ。これは行って待ちたいんですかね。自称儀だったんですけど増田村田システムは辞典だったんですよね。なんかそこの話がすごく面白くてちょっとやってみようかなっていうのがちょっと勉強し始めたとこです。まあ、先手番でも後手番でも使えるし。まあ、振り飛車でも、まあ、今回四間飛車ですけど三間飛車でも一応中飛車でも、えー、向かい飛車でも一応全部に対応できるっていう風になってるようでさあここっすねまあ引く一択なんですけどこれじゃ村田システムで前に進んだ意味がないんですけどねどうすっかなこの振り相手が振り飛車の村田システム使ったのは初で。基本的にまあ棒銀だったりとか相掛かりみたいな形になる何だったら向こうの方が押し返してるじゃねえかってちょっと突っ込みたくなるレベルっすよねでも飛車先が止まったんで銀で結びつけるかうーんこっちだも多分走らせてきたいんですよねうーんそれだったらちょっとこっちも強気に出るか今の55をかくってきてたらよかったんですけどねって僕は勝手に思ってます勝手にねもうここら辺まで来ると村田システムの定石っていうのは外れてますからうんで銀で横にそっぽにるんですよねまあそっぽむかしてで結局角の頭にふちゅうちゃいいんですよね全然村田システムじゃないですけどもう飛車振ろうかな横にでも相手が振ってきますよねどうしますかね大手かちゃんとやっぱキャニが怖いキャニが怖いもっと早くキャニ囲っときゃよかったんですけどもっと早くキャニに囲っとけって話ですよねなるほどね強者上げたのはここで角が11に飛び込む時のを外してたってわけなんですねなるほどなるほどねでも相手側からしたら結局もうこの戦型ってのはしたことがない戦型になってると思うんでその時点でちょっとこっちは一歩リードしてるんじゃないかなと思ってるんですけどねこれ同歩ってして同銀ってして歩って同銀これ取って
って同銀ですよね同比もあれか取ってもうこれ取っていいんじゃないですか同銀でも結局歩打ちゃ同銀同比同金っていきますからあーそっち来るんですねいやそっち来るって言っても馬なるほどね飛車をこれでできたら馬が作られるわけですねそしたらあーこれ取って馬角来て、まあ、横にずれるか飛車取られてもまあいっかなーぐらいであるんですけどうーんでも単純に取られるのは面白くないんでまあ馬作らせることになりますけどただねそうね11に飛び込まれるけどもそれは仕方一1個下がりゃいいのか7分2級に下がりゃまだ可能性はあるのかちょっとね村田システムもう村田システムじゃないですけどちょっと雁木というかなんか村田システム最近の村田さんの寄付並べてて結構2四にし,してキャニってるみたいなだもうちょっとスピード出した方がいいんでよかったんですよキャニってうんこの場合は銀を打ち込むかうんでもまあ飛車振るか飛車を振って飛車の頭にして歩打ってくるけどその時にどう対応するかこれ振ったらどう馬同歩同飛車で歩打ちゃいいんですよねそうしよう単純に取られるだけだったのがここまで持ってこれたら正直いい形までなってんじゃないですかまあ同馬あ同飛か同飛同馬で銀を下げるかなそれか11あおお飛び込んだっすね下げたら同飛同下げ金を下げたらえー、っと同飛同銀同馬だからまあ生産できるから下げるでいいですよね桂馬が来ても銀あ桂馬がだるいな桂馬ダルビッシュですねああ桂馬ダルビッシュだなと思ったんですけど、まあ、相手の囲いが強固ですよね<笑>まあ、こっちも一回じゃあひしゃっときますかうん普通に銀打とうかなに銀打とうかかななしか言ってないですけど、うん、銀打つか竜で取れんし馬でも取れんしなったらあーでもな,なられたら取れないのかうんいやなって取って馬で入って銀下げるうん5分うん角上がるかそして引いてなったら角で金で取って馬で取ってえきいや金で取れないのか角で取って馬で取ってだからやっぱ銀打った方がいいっすね銀打って銀で取って馬が来て金で取れないのかだからずっと俺は何を言ってるんだうーんそれなら5七銀かな5七銀だったらなられたら銀で引いてうまあ一緒か。ってことはでも相手のディフェンスは強固だからうん相手に飛車渡したくない気持ちもあるし銀で引いて取れば同馬ですよね。どうまで銀打ちゃなんとかなるんじゃないかなそうでもないかちょっと微妙っちゃ微妙な気がしますけど
時間もね相手に十二分にありますしあっちはね、ま、がっちりミノなんでがっちりミノパターンはもう恥攻めしかないっすよねがっちりミノはこっちもがっちりキャニ学校なんですよギャッチリカニギャッチリキャニ学校なんですまあ引っ越すっすよねそりゃまあ、あ,んまあんま時間ないんですけどちょっとここら辺の回収して恥攻めしかないですよねやるとしたら恥攻めしかねえよなうんもう一度かないもんな桂馬うーん不毛てないんですよねやっぱ攻めだよな今こそこうじゃないなるほどなるほどなるほどほどゲルか大渋滞ですもんねあんまこれ粘ったところで結局白旗振りますか相手硬いんでねでこっちも竜はほぼ遊んでますしまあ同銀かなとは思いますけどこれで金できて竜で入ってきてで銀引いて。一応ここまではうんでこっからどうしますかね左の方に逃げていく予定ですけどもう村田システムじゃないもんねうんまあ後手番だからしょうがないっちゃしょうがないですけどあまりにも綺麗にやられすぎですよね次寄ってくるからうん隠れとるかな竜渡してうん次寄ってくるんでうん何か罠を張りてめっちゃ罠張りてめちゃくちゃ罠を張りたいうん2分30秒もう隅っこ桂馬ロケットしかないっすよね道はそれ以外の道があったら教えてくれと取れないのかそうかあっ2がすぎるやばい何もできずに終わる僕の村田システムが誠に崩壊しおるあ,あ俺の僕の村田システムがなんだこれは怒られるで自分がシステム使いこなせてないからなんですけどまあでもしょうがないかもうなんか作戦負けみたいな感じですもんねなんか相手冷静に相手が慣れてる戦法で来てで自分はうまくいってないみたいな何一ついいとこないですからね怖いぐらい怖いわ何一ついいとこがなくて我ながらここまで何一ついいとこなく終わるってのはなかなかできないですよ何一つないですからね。端攻めには玉端っこ玉には端攻めってやつですね。こっ
こっちがしたかったやつなのでも曲ちょっと動かしてまあ無理っすよねまあ無理っすよね金打たれて釣れて銀で終わりか96金あーでも強者で取れんのかまあそうきますわな金打たれて下がってうん粘りは粘りますけどはよ諦めろよボケって絶対思ってますけどうーんしょうがないこんな時もありますよああ